Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi prezidentining jamiyatda ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Ushbu farmonning mazmun mohiyati, asosiy vazifa va faoliyat yo'nalishlari haqida Respublika mahallalar kengashi raisi Rahmat Mamatov shunday deydi. Muhtaram prezidentimiz 24-yanvar kuni Oliy Majlisga qilgan murojaatlarida mahalla to'g'risida to'xtalib o'tgan edilar. Shunda hozirgi kundagi mahallani hozirgi kun talablarida javob bermasligi, fuqarolarimizni rozi emasligi, u hozirgi kunning mahallasi tarqoq holda faoliyat ko'rsatgani to'g'risida gapirib o'tgandilar. 12-fevral kuni muhtaram prezidentimiz videoselektor yig'ilishi o'tkazib, videoselektor yig'ilishida o'sha yana murojaatdagi ta'kidlab o'tganlardek mahallani hozirgi faoliyatiga baho berib Unda o'sha mahallalarda sodir etiladigan jinoyatlar, oilaviy ajrimlar, mahalladagi bo'ladigan obodonchilik ishlariga to'xtalib o'tib, shunda obod va xavfsiz mahallalar konsepsiyasi to'g'risida ta'kidlab o'tdilar. Muhtaram prezidentimiz barcha shu kamchiliklardan kelib chiqib, video selektor yig'ilishida mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligini tashkil qilish to'g'risida fikr bildirgan edilar. Shu fikrdan kelib chiqib, mana muhtaram prezidentimizni barcha o'sha tegishli mutasaddi idoralar bilan hamkorlikda ishlab qaror va farmon loyihasi ishlab chiqildi. Mana muhtaram prezidentimiz tomonidan imzolangan qaror va farmonning asosiy mazmun mohiyati hozirgi kundagi o'sha alohida alohida faoliyat yuritgan, ya'ni mahalla yo'nalishi, xotin-qizlar qo'mitasi, nuroniy va boshqa o'sha nodavlat tashkilotlarining alohida alohida faoliyat yuritib, hozirgi kunda samara bermayotganligini aytib o'tib, mana ushbu qaror va farmon bilan hammasini biriktirib, bir mush bo'lib Osha ya'ni nima hozir nima uchun bu narsa qilindi? Ya'ni osha xonadonga borganda alohida alohida borib uni tashvishini o'rganib, birortasi ham osha vazifasini bajarmaganligi, ya'ni osha fuqaroni hozirgi kundan rozi emasligini aytib o'tgandilar. Bular kelajakda bir mush bo'lib, albatta osha fuqaroni har bitta muammosini yechishini imkoniyatlari yaratildi. Undan tashqari muhtaram prezidentimiz mana shu mahalla fuqarolar yig'inlarining raislarini, ya'ni mahalla tizimida bayram yo'qligini aytib, 22-martni mahalla xodimlarining bayrami deb aytishlari albatta bu tizimdagi ishlaydiganlarning kuchiga kuch, quvvatiga quvvat bag'ishladi. Undan tashqari muhtaram prezidentimiz tomonidan mahalla tizimidagi o'sha ishchilarning oylik maoshini 1.35 ga ko'tarilishi, ularga yaratilib beriladigan sharoitlar, ularga har bittasiga bino, ya'ni o'sha har bir mahallada o'zining binosi bo'lib, bular o'sha hamkorlikdagi ishni mahallada boshlab, mahallada davom ettirishini, ya'ni o'sha mahallani obodonchiligi, mahallani xavfsizligi Bular hamkorlikda ish tashkil qiladigan bo'lsa, samarasini berish to'g'risida gapirdilar. Bu farmon va qarorda yana bir shu narsani ta'kidlab o'tildiki, o'sha mahalla fuqarolar yig'indi raisini tadbirkorlik va tomorqa bilan shug'ullanish bo'yicha o'rinbosar berilganligi bu albatta alohida o'rin tutadi. Chunki tadbirkorlik bilan shug'ullangan, tomorqa bilan shug'ullangan mahallada daromad bo'ladi. Daromad bo'ladigan bo'lsa, albatta bu o'sha fuqaroni ertangi kunda talabini qondirishga imkon bo'ladi. Mazkur farmonda belgilangan vazifalarni to'la qonuniy bajarish oldimizda turgan dolzarb masala. Endilikda bu yo'nalishdagi ishlarni amalga oshirishda tizim mutasaddilari oldida katta mas'uliyat turibdi. Bu yo'lda ularga ulkan kuch va g'ayrat tilaymiz. Bugun yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, o'g'il qizlarning taniqli insonlar bilan 100-100 muloqot va uchrashuvlarni muntazam ravishda o'tkazishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ana shunday uchrashuv Farg'ona shahridagi 1-umum ta'lim maktabida bo'lib o'tdi. Iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash Ulug'bay jamg'armasi ijrochi direktori O'zbekiston fanlari akademiyasi akademigi Oqil Salimov, akademik Sadulla Iskandarov, sotsiologiya fanlari doktori professor Mansur Bekmirodovlar bilan bo'lib o'tgan unutilmas uchrashuvlar ilmga chanqoq o'quvchi yoshlarda muloqot kutilgandan ham ziyoda mazmunli kechdi. Uchrashuvda ilm-fan namoyandalari Nafron avlod vakillariga ilm zakovatining millat taraqqiyotidagi o'rni xususidagi fikrlarini bayon ettilar. Uchrashuv davomida o'quvchi va o'qituvchilarga kitob va jamlanmalari hamda maktab jamoasiga kompyuter sovg'a qilindi. Ularning hayot yo'li, ilmga baxshida umri esa har bir yigit qiz, har bir o'quvchi uchun katta bir ibrat maktabi aslida. Shahardagi 2-umum ta'lim maktabida bo'lib o'tgan uchrashuvda ham ustoz murabbiylar, tajribali pedagoglar, yoshlar bilan ochiq muloqot asnosida kechgan suhbatlar yorqin ta'sirotlarga boy bo'ldi. O'g'il qizlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuv davomida O'zbekiston fanlari akademiyasi akademigi Oqil Salimov yoshli yillarni eslab, ushbu maktabda bilim bergan ustozlarni yodga oldi, shirin xotiralarini so'zlab berdi. Marg'ilon shahridagi 1-maktabda mehmonlar ishtirokida davom etgan uchrashuv ham o'quvchilar xotirasida bir umrga saqlab qolinadigan narsalarni hadya etdi.
Qo'qon shahridagi 6-chi maktabda bo'lib o'tgan uchrashuv ham yuqori darajada o'tdi. Qo'qonlik yoshlar ustozlarni hurmat va ehtiram bilan kutib oldilar. Qalblarda quvonch, ko'zlarda mehr bilan uchrashuvni kuzatgan yoshlar ustozlarning umr yo'llariga, havaslari kelib, ulardek ona vatan uchun sodiq insonlar bo'lib voyaga yetishlariga o'zlarida ishonch paydo bo'ldi. Biz yoshlarni ko'rib ustozlarimiz o'zlarini yoshliklarini eslab juda ham qiziqarli voqealarni bosib o'tgan hayot yo'llarini, barcha qiyinchiliklarni, mashaqqatlarni aytib o'tdilar va bizda ular kelajakda kamida ularday insonlar bo'lib yetishimizga tilaklar bildirib, omadlar tilashdi. Nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a'zolarining bilimi saviyasini oshirish uchun avvalo ilm ma'rifat, yuksak ma'naviyat kerak. Ilm yo'q joyda qaloqlik, jaholat va albatta to'g'ri yo'ldan adash bo'ladi. Uchrashuv davomida ilm-fan namoyandalari tomonidan yoshlarga, iqtidorli o'quvchilarga insoniyat yaratgan buyuk mo'jiza kitoblar sovg'a qilindi. Ko'zlari yonib turgan, bugun ta'lim va tarbiyaga komillikka intilayotgan o'quvchilar orasida esa O'zbekning buyuk farzandlari, katta adabiyotchilari, akademiklari, eng muhimi millat dardini anglaydigan, uning faxri bo'lib oladigan fidoyilar yetishib chiqadi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan uchrashuv jarayoni. Ikkinchi sektor rahbari Sirdaryo viloyati prokurori va yoshlarning muloqoti Sayxunobod tumanida tashkil etildi. Sektor rahbari tuman markazida qurilayotgan ko'p qavatli uylar va uning atrofida olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdi. Uchrashuv yosh bunyodkorlar mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyati va jamiyat a'zolarining huquqiy manfaatlarini himoya qilish borasidagi ishlar tahlili, tavsiyalar bilan ahamiyatli bo'ldi. Aytish lozim, Sayxunobod tumanida yoshlar uchun 96 ta xonadondan ibor Murat uchta ko'p qavatli uylarning qurilish ishlari olib borilmoqda. Uylar yosh quruvchilar tomonidan bunyod etilmoqda. Sayxonobod tumanidagi musiqa va san'at maktabida ham prokuror va yoshlar uchrashuvi tashkil etilib, muloqot jarayoni, korxona tashkilot va muassasalar ko'rgazmalarini o'zida mujassam etgan mehnat yarmarkasi bilan bog'lanib ketdi. Shuningdek, Sayxonobodlik yosh sportchilar uchrashuv davomida o'z imkoniyatlari haqida to'xtab o'tdi. Shaxmat shashqi musobaqalarining tashkil etilishi ham yoshlarni sportga keng jalb etish g'oyasini ilgari surdi. Shu kuni tashkil ketilgan kitoblar ko'rgazmasi kitobsevarlarni o'ziga chorladi. Yosh qandolatchilar, Karvin san'ati xlosmandlari, tikuvchilar, hunarmandlar ishi ham ko'rgazmaga qo'yildi. Yangi ixtirolar sari intilayotgan yoshlar ham jarayonlarda ishtirok etdi. Xullas har bir yoshning mehnat natijasi tahlili o'rganilar ekan, bu yigit qizlarni yanada intilishga chorlaydi. Kasb hunar kolleji o'quvchilari va umum ta'lim maktabi bitiruvchilari bilan birga uyushmagan yoshlar ham mazkur tadbirda qatnashdi. 200 nafarga yaqin yoshlar ishtirok etgan asosiy muloqot jarayoni da Sayxunobod tumanidagi barcha sektor rahbarlari, tashkilot va muassasa mas'ul xodimlari ishtirok etdi. Mazkur tadbir yoshlar uchun o'ziga xos bayram tusini oldi desak, mubolag'a emas. Tadbirda ikkinchi sektor rahbari 7 nafar yoshlarga ishga joylashish uchun yo'llanmalar taqdim etdi. 10 nafar kollej bitiruvchilariga tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun bank kreditini olish imkoniyatini beruvchi sertifikatlar topshirildi. Uchrashuv davomida O'zbekiston yoshlar ittifoqi faollari, tashabbuskor yoshlarga 120 ta badiy kitoblar sovg'a qilindi. Uchrashuvda so'zga chiquvchilar mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijobiy natijalarni tahlil etish barobarida yechimini kutayotgan masallar yuzasidan ham to'xtaldi. Ikkinchi sektor rahbari va yigit qizlarning samimiy suhbati, savol-javoblar mamlakatimizda kechayotgan yangiliklar, yangilanishlar jarayoni haqida bordi. Yoshlar huquq va erkinliklarini bilishi bilan birga burch va majburiyatlarni ham to'g'ri anglashi lozimligi borasida yigit qizlarga tushunchalar berildi. Yoshlarning ichiga kirib ularni muloqot qilishdan asosiy maqsad ularning huquqiy madaniyatini oshirish, ularning huquqiy bilimini oshirish hamda mana bugungi kunda prokuratura organlarining yoshlar uchun eshiklari har doim ochiqligini, ulardan kelib tushayotgan murojaatlarni o'z vaqtida belgilangan muddatda hal qilib, qonuniy hal qilib, manfaatini himoya qilish. Yoshlar o'rtasida fuqarolik pozitsiyasini oshirish. Yoshlarni o'z bag'riga olgan avtobuslar Sayxonobod tumanida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalarga yo'l oldi. Ahamiyatlisi Sirdaryo viloyati prokurori yoshlar bilan birga. Samimiy suhbat esa yoshlarni o'zini ifoda etish, fikrini erkin bildirish imkoniyatini bergani shubhasiz. Tadbirkorlik faoliyatini olib borayotgan insonlar bilan o'zaro muloqotni tashkil etish, yoshlarning mehnat ko'nikmasini shakllantirish maqsadini o'zida mujassam etgan safar albatta kelgusida samara uchun xizmat qiladi. Jarayonlar uchrashuvlari juda mazmunli o'tmoqda. 
ko'ylagi mana shu seximiz ham bizga juda ham yoqdi. Biz kelajakdan o'zimiz ham kredit olib ish yuritmoqchi bo'lsak, bir ikkita savollarimiz bor edi, ularga ham javob oldik. Sayxonobod tumanida tashkil etilgan issiqxonalar endilikda ushbu tizimda mehnat qilishni istovchilarni hamkorlikka chorlaydi. 10 sotiqdan iborat issiqxonalar shartnoma asosida ishlash istagidagi yoshlarga beriladi. Aynan bu boradagi ko'nikmani paydo qilish yoki mustaqil tadbirkorlik faoliyatini olib borish istagidagi yigit qizlarga bu jarayon o'ziga xos eshik ochadi. Eng asosiysi yoshlarning ortida huquqiy maslahat va zarur yordamni beruvchi huquq tartibot idorasi turibdi. Ekskursiyada katta ta'sirot oldik. Kelgusida kollejni bitirgach, shunday yangi biznes loyihalari bilan xonalar faoliyatini yo'lga qo'ymoqchiman. Ha, intilish va harakatlar inson kelajagini yaratishda muhim asosdir. Prokuror va yoshlar muloqoti tashabbuskor yoshlar safini kengaytirish uchun xizmat qilishi shubhasiz. Majburiy ijro byurosi Toshkent shahar Mirzo'lovik tumani bo'limi tomonidan bugungi kunda qonun ustuvorligini ta'minlash, qarorlarning o'z majburiyatlarini bajarishini nazorat qilish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Buni o'z otalik burchini bajarmay, norasida farzandlarining ta'minotiga e'tibor qaratmay yurgan ayrim fuqarolar ustidan sayyor sud o'tkazilgani ham isbotlab turibdi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari ilmiy innovatsion markazining majlislar zalida o'tkazilgan sayyor sudda majburiy ijro byurosi Mirzo Ulubek tumani bo'limi xodimlari, ichki ishlar xodimlari, fuqarolar hamda jurnalistlar ishtirok etishdi. Sudda O'zbekiston Respublikasi Majburiy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47 prim 4 moddasiga asosan javobgarlikka tortilgan fuqarolarning ishi ko'rib chiqildi. Bölüm iş yürüdüğü de cami 3021 bitti alment ındırış bilen bağlı icra hücretleri mevcut bölüp bu icra hücretlerden 1.257 tası bugün günde karzdorlanan aylık iş hakkı ve başka daramatlarda ındırıp gelinmekte. Şunun deyik, kolgen 1.564 de icra hücretleri boyunca karzdorlu iş cahayı anıq bulma geldiği, iş cahayı da olsa mermi otaklı bulma geldiği sebeple bu icra hücretleri karzdorlardan Respublikamızda bugün günde amal kılıyorken ortaçı aylık iş hakkı miqdarına ındırıp gelinmekte. 2019 yıl dağımında bölüm şurduğudaki icra hücretleri boyunca cami turiz 37 de alimiyet ındırışı bulan bağlı icra hücretleri tarafla uzarlık gelişkerlik sebeple Uzbekistan Respublika Süt Hücretleri ve başka oran hücretleri icra hücretleri icra hücretleri kanunun 40. modası birinci kısmı yazısında tamamlayan. Şunu indi 2019 yıl dağımında 87 de karz dağır. Alimiyet ındırışı bulan bağlı icra hücretleri talepleri bacarma geldiği otelik vazifasını bacarma neticesi 87 de karz dağır genispeten Uzbekistan Rukası Mahmur Cabgar Torsiyi Kodeksi Kredi Primtor maddesi yasasın 15 sütki e, dağımı da Mahmur Kamağ Cezası kollanılgen. Öz macburiyatını vaxtı da bacarma geni, yani aliment pullarını sürünkeli ravişte tölemeyi kelgeni, bundan taşkarı muqaddam türlü sababke kura sudlangenliğe xüsabke alınıp, sayar sudda işi kurulgen 4 nafar fukaranın 3 nafarıge 15 günlük mamuri kamaq cezası tayilandı. Ular sud zalıdan kamaq alındı. Albatta, bunday halat her kanday kişinin dilini xüftan kıladı. Bırak, başka bir halat bar ki, bu köngelini tinçlendiradı. Yani, Majburiy ijro byurosi Toshkent shahar Mirzo Ulovek tumani bo'limi tomonidan aliment undirish ishlari olib borish jarayonida nafaqat aliment pullari undirilmoqda, balki oilalar o'zaro kelishib, yarashib ketayotgan holatlar ham kuzatilmoqda. Ana shunday 3 ta oila fuqarolar ko'z o'ngida tabriklandi va boshqalar uchun namuna sifatida ko'rsatildi. Oilamizda er-xotin kelishmovchilik bo'lib chiqish olmay qolib, oz muddat farzandimni otasiz qiynalib hayotda bir maktablarda, bog'chalarda kerak bo'lsa, ko'chalarda bir birovlardan bir kamsitilgan gaplarni eshitishni xohlamadim. Oilamni tikladim. Hozir baxtlimiz, farzandimiz bag'rimizda. Oila muqaddas, farzand ulug' ne'mat. Shunday ekan, oilalarimiz tinch, yurtimiz farovon bo'lsin. Bahtli oylular kundan künge köpeye versin. Xorazmda Ukrayna'nın Amasov İnstitutu bilen xodimlar mələki və təcrübəsini almışış boyca kirişu dairəsi də indovaskuliyar corraqlik əməliyyatını yorga xoyuş layıqası işgə çürüldü. Nəməngəllik cəcə yinə Muhammed Yusufnin xalı dünya gəkər yəni gətəki iki ay buldu. Çıxalıqnin mütti yinə yürəki gə indovaskuliyar corraqlik əməliyyatı zərur edi. Respublikə xüsusləşdirilgən kardiyologiya mərkəzinin xorazm filialı da Ukraynalik yetəkçi mutaxəslər iştirakı da birinci mərtə uşbu əməliyyatını bəcəriş yolca 
Yangi yengeçe ustudaki ameliyattan Muhammed Yusuf Abdullayev muvaffakiyetli oldu. Hazırki ameliyat cüda mürakkep geçti. İki aylık çakalakka yürek kopkağı pratizi koyuldu. Onda yürek tamırının tarayışı bilen bağlıq, tuğma hastalık anıqlangan ve mutaxasisler cerrahlik ameliyatsız 6 ay umur körüşü mümkünlüğüne takitleşken. Şu sebeple biz ham onda endovaskuliyar cerrahlik ameliyatı ötkazışını lazım topdik. Malum ki çakalaklarda açık cerrahlik ameliyatı ötkazış cüda mürakkep cerrayon ve operasyon ve ondan kengi cerrayonlarını yenge borç bir az kıyın. Ama biz endovaskuliyar Kuliyar usulda bunu bacardık. Hazır çakalakının ahvalı yaxşı. Kesallikini 90-95 faizge bar taraf ettik. Şimdi April ayda yana urgençke gelgenimizde onu yana bir bar körükten ötkazıp kengi davalaş baskıçına anıqlayımız. Cahan Sağlıklı Saklaş Təşkilatı malumatları yekörü, bərçə ölüm xoratlarının 56 faizi yürek kan tamır, tızımı kəsəlikleri akıbətə kelib çıxadı. Respublikamızda isə 2009-cı ilde bu körsətkiç 60 faizdan artıqını təşkil etdi. Uşbu texnologiya yordamında indirikdə çaxalaqlarda, boralarda və kətdə yaşlı bilmarlarda uçuraydıkən türlü yürek kan tamır kəsəliklərini davalış imkaniyyatı var. Yenə bir muğum cihaz şunda ki, bu kəbi cerrahlık əməliyyatı xarqında klinikada ötkəzilə vermaydı. Bunun üçün maxsus şarait və mutaxasitlər kerak. Zira, boralar qanca ertə davalansa kəsəlikdən asaratsız bartaraf etiş səmrəsi şunca ortadı. Ənə şu cerrahatlar etibarga alıngan xalda ki, yenki illərdə Respublikaya xüsuslaştırılgan kardiologiya mərkəzinin xorazın filialı zamanavi tibbi texnologiyalar bilən təminlendi. Bu öz növbəti də onalar və boralarga yuxarı mərəkəli tibbi yordam körsətiş sifatına yenə daşırış. Çaxaraqlıq dəvrədən 18 yaşı toriyonuki qədər boralarga kardiya cerrahlik, nero cerrahlik, urologiya, nefrologiya, onkologiya və başqa xüsuslaştırılgan tibbi yordam Kürsatış sıfatını yaxşılar, boralar ölümü ve nagiralıgını kemaytiriş imkanını beradı. Kesalikliğin ciddi şekillere de doğru molaca emelge aşırılmasa, çakaraklar doğru in dastabki aylardan ak nabut boruşu mümkün. Kuanarlısı zamanavi diagnoz kere rakalı, bunda bir marna da ulaş mümkün. Endirikte carakliğe yetekçi mutakaisler bilen emeliyatlarda iştirak etip təcrübe toplayan merkez kardiyolub arıxam, bunu becerişi mümkün boladı. Ukraynalik mutaxasislar bilan birga mintaqada 1-marta yangi tug'ilgan chaqaloqlarda endovaskulyar jarrohlik amaliyoti o'tkazdik. Bugungacha esa yurak kon tomir kasalliklari jarrohligi katta yoshlardagi bemorlarda amalga oshirilgan. Bu amaliyotdan biz ham yetarli ko'nikmalarga ega bo'ldik. Zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda endilikda biz ham juda murakkab yurak nuqsonlarini davolashimiz mumkin. Tibiyatdagi bunday zamonaviy davolash metodlari xalqimizni sohaga bo'lgan ishonchini orttirishi barobarida xorijga davo izlab ketishdik. Mushkullardan forq qiladi. Beşte tashabuz, beşte muhum ustuvar yönelişler. Bevosta prezidentimizin rahbarligi da işlep çıkılgan şubu tashabuz asosta barca soğalarda ulkan uzgarışlar yüz berim. Tabir caiz bolsa, yoshlar bilan işlashda yangi imkoniyatlar işkes alınmaqtan. Nukur şahırdagi fafkulata vaziyatlar bolimada beş tashabuz, beş imkoniyat mazusta tashkil etilgan tadbir. Yoshlarni maskur soğaga bolgan kızıqışına aşırışta muhum omil boldi. Tadbirge kompüter ve akbara teknologiyaları kaspunar koleji okuçuları taklif xilinap bolim faaliyatı bilan yakından tanıştı. Sayohat davamıda yoshlar yan lar va favqulodda vaziyatlarni bartaraf qilish bo'yicha texnikalar ko'rgazmasini ham tomosha qildilar. Ushbu texnikalardan qanday foydalanish kerak yong'inni o'chirish uskunalarini to'g'ri qo'llash yuzasidan o'zlari qo'llari bilan bu vositalarni ushlab ko'rishdi. Maxsus kiyimlarni kiyib amaliyotda foydalanishdi. Men bu topara o'quvga topshirilgan sabab men baliqdan bu kasbga jurimda muhabbat bor, vot bor. Alimda maqsadim o'sha yili ayriqcha jadalar ministerligi akademiyasini topshirmoqchiman. Hem o yerde oğuk bilim al bitkerip, alğın bilimlerinde halkıma, vatanıma hizmet kılaman. Bez bir aslama, bez imkaniyat için berinde toparımız benim ayrıca jadaylar basarmasının döks halk bölümünü ekskursiyaya keldik. Bu yerde jüday köpülegen, özlerimizde emeli köpülegen malumatlara iyi olduk. Tadbir davomida yoshlar qutqaruvchilarining xizmat vaqtidagi kun tartibi bilan tanishdi. Yong'in yoki favqulodda vaziyatlar to'g'risida xabar kelib tushganda, yong'in qutqarish bo'limidagi navbatchi shaxsiy qismning harakatlari to'g'risida ham ma'lumotlarga ega bo'lishdi. O'tkalayotgan ilaj vaqtida ayrim ichindagi o'quvchilarimiz men bas bo'lsam qanday bo'ladi degan so'rovlarim bo'ldi. Mana shu Nuks qalaliq ayriqcha jadallar bo'limining bosqi Kanday hizmet alıp barat olar, olarla tüsünlük verilip, daha önce so, oturgan oralarına da oturgızıp, olarla kendi imkaniyatlar verildi. 
Ma'lumki, 5 ta shabbus asosida o'tkazilgan bu sayohat o'quvchilarni kasbga yo'naltirish bilan birga favqulodda vaziyatlarda qanday harakatlanish kerak, qutqaruv ishlarini olib borish ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qildi. Shuningdek, o'zlarini bir muddat rahbar sifatida sinab ko'rishi, mas'uliyat bilan birga sohaga bo'lgan mehrini yanada oshirdi. Qisqa qilib aytganda, taassurotlarga va foydali ma'lumotlarga boy bo'lgan bu sayohat yoshlar yodida uzoq saqlanib qoladigan kun bo'lganiga shubha yo'q. Haftaning har chorshanbasi favqulodda vaziyatlar profilaktikasi kuni deb belgilangan. Bu borada Namangan viloyatining To'riqo'rg'on tumanida ham ko'plab xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Qish qirovli kunlar ko'ngildagidek o'tdiki, bunda albatta favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlarining katta xizmati bor, chunki tizimning har bir xodimi ishiga vijdonan yondashadi. Hamkor tashkilotlar bilan birga amalga oshiriladigan ishlarni taqsimlab, rejalashtirib oladilar. Favqulodda vaziyatlar profilaktikasi doirasidagi navbatdagi tadbirlar ham To'riqo'rg'on tuman gaz ta'minot korxonasida davom etgan tadbirda gaz balonlar tarqatilishida necha bugungi kun talablarga mos ish tashkil etilayotgani o'rganildi. Gaz balonlarining sozligi tekshirilib, to'g'ri foydalanish, saqlash, tashish bilan bog'liq eslatmalar aks etgan targ'ibot materiallari tarqatildi. Propan gaz balonlardan hozirgi kunda aksariyat favqulodda holat izgazi yong'inlar kelib chiqib ketganligi sababli, shuning uchun mashhur propan gaz balonlariga buklet eslatmalarni yopishtirib, xalqimiz Üç bu bükletlerini okusa uzunu hafsızlığı tamirlenir deyken maksatlı şu işlerini alıp bağırmaktayız. Biz de bu aradaki tarihi tadbirlerimiz yıl devamında təşkil edildi. Turqo'rg'on tuman qishloq xo'jalik kasb-hunar kollejida profilaktika kuni munosabati bilan uchrashuv ham tashkil etildi. O'quvchilarga qaror muhofazasi, yong'inlarning oldini olish, isigazdan zaharlanishning ayanchli oqibatlari xususida ma'lumotlar berildi. Qutirish, batolizm kabi xastaliklar, zilzila kuzatilganda harakatlanish yo'llari batafsil tushuntirildi. Savol-javoblar orqali o'quvchilarning bu boradagi bilim ko'nikmalari ham mustahkamlandi. Ibrat mahallasidagi targ'ibot tadbirlarida xonadon mahonadon yurib, oila egalariga yong'in, chaqnash, isigazdan zaharlanish kabi holatlarning qanday kelib chiqishi, ehtiyotkorlik talablari tushuntirildi. Organizmlar natijasida ayrim xonadonlarda kamchilik kuzatilib, o'rnida bartaraf etildi. Xususan Guliston ko'chasidagi Toshmatovlar xonadonida gaz balonidan noto'g'ri foydalanilayotgani, unda maxsus qisqich yo'qligi aytilib, bu oila vakillarining hayotiga xavf tug'dirishi mumkinligi eslatildi. Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi tuman bo'limi xodimlari tomonidan dezinfeksiyalash ishlari ham olib borildi. Shuningdek, mazkur mahalladagi Hamroqulovlar xonadoni ham o'rganilganda yashash uyiga yaqin joyda yong'in keltirib chiqaruvchi o'tin saqlanishi noto'g'riligi, qolaversa, stitch pechlaridan foydalanishda bir nechta talablarga amal qilinmayotgani aytildi. Aholining bu boradagi bilimlarini oshirishga mo'ljallangan maxsus qo'llanmalar ham tarqatildi. Tadbir davomida ko'plab xonadonlarning mo'rlari maxsus xizmat xodimlari tomonidan tozalandi. Profilaktika kuni doirasida tashkil etilgan To'riqo'rg'on temir yo'l bekatidagi o'quv mashqi ogohlikni kuchaytirishi bilan ahamiyatli bo'ldi. Barchamizga ma'lumki, benzin, propan gaz, kimyo mineral o'g'itlari aynan temir yo'llar orqali tashib kelinadi. O'tkazilgan o'quv mashqida ana shunday vagonlarning birida sodir bo'lgan yong'in o'chirildi. Jabrlangan fuqarolar qutqarilib, birinchi testi bi yordam ko'rsatildi. Mana bugun To'raqo'rg'on temir yo'l stansiyasida faqatda vaziyatlar boshqalarmas tomonidan o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Bizda juda katta ta'sirot qoldirdi. Bu mana bu kelgusi ishlarimizda ham juda katta ta'siri bor, chunki biz ish biz temir yo'lda xavfli yuklar toshiladi, asosan ko'proq pasajirlar toshiladi. Faqatda holatlar bo'lib qolganda birgalikda ishlashga juda katta bizga o'quv mashg'ulot bo'ldi bu. Ushbu taktik mashg'ulotda olgan bilimlarimizni kelgusi ishimizda qo'llaymiz. O'tkazilgan shu kabi o'quv amaliy mashg'ulotlarida hamkor tashkilotlarning ko'magi zarur sanaladi. Shuning uchun doimo shay holatda turish, ko'ngilsiz vaziyatlar yuzaga kelmasligi uchun birgalikda tizimli ish tashkil etish muhimdir. Kuni kecha poytaxtimizda Toshkent viloyati ma'muriy sudlarining sudyalari va xodimlari o'rtasida stol tennisi bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Biz korrupsiyaga qarshi mishyori ostida o'tkazilgan ushbu musobaqada 20 nafar sudya va sud xodimlari qatnashib, to'rt guruhda bahs olib borishdi. Sudyalar o'rtasida sud xodimlari o'rtasida sog'lom turmush tarzga erishish maqsadida sportning boshqa turlari bilan ham, demak, alik joriy etish, musobaqalar o'tkazish, turnirlar qilish niyatimiz bor. Bu yaqin kunlarda mana o'sha viloyat va tuman shahar sudlari sudyalari va xodimlar o'rtasida bu shaxma shashka tugaraklarini, uni tashqari yana futbol musobaqalarini joriy etish niyatimiz bor. Guruh bosqichida muvaffaqiyatli qatnashib, keyingi bosqichga yo'l olgan g'oliblar o'rtasida play-off o'yinlari o'tkazildi. Qizg'in tarzda o'tgan bellashuvlarda Angren shahar ma'muriy sudining raisi Elyorjon Pirmatov 3-o'rinni egaladi. 
Mana shu jarayon natijasi bo'yicha biz albatta xohlardikki, mana shu kabi sportni shug'ullanish kelib, biz yoshlarimizni ham da'vat qilamiz, istardikki, ular hamda faqat mana shu o'zaro hamkasb yoki o'zaro mahalla do'stlar, mahalla do'stlari o'rtasidagi balkim butun o'sha O'zbekiston miqyosida, jahon miqyosida shunaqa sport ustalari bo'lib, birinchi o'rinlarni olib, davlatimiz yurtimiz bayrog'ini baland ko'tarib yurishni istardik. Ikkinchi o'rin Toshkent viloyati ma'muriy sudi sudyasining katta yordamchisi Azizbek Otajonovga nasib etdi. Ohangaron shahar ma'muriy sudining raisi Aziz Rahimov esa mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi. G'oliblar diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Biz korrupsiyaga qarshimiz shiori ostida bunday tadbirlarning o'tkazilishi yangi O'zbekistonni barpo etish sayi harakatining debovchasi desak, mubolag'a bo'lmaydi.